हॅलो फ्रेंड्स आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती पाहणार आहोत इयत्ता आठवी विषय इतिहास पाठ पाचवा अठराशे सत्तावन्नचा राष्ट्रीय उठाव याबद्दल माहिती आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही आमच्या एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स या स्पर्धा परीक्षाविषयक चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका त्याच पद्धतीनं ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास नक्कीच लाईक शेअर आणि कमेंट करायला सुद्धा विसरू नका पाहूया अठराशे सत्तावन्न साली इंग्रज सत्तेला हादरवून टाकणारा मोठा उठाव भारतात झाला हा उठाव काही अचानक उद्भवला नाही त्यापूर्वी भारतात इंग्रजाविरुद्ध अनेक उठाव झाले होते अठराशे सत्तावन्न पूर्वीचे उठाव भारतात ज्या ज्या भागात इंग्रजांची सत्ता स्थापन झाली तेथील लोकांना इंग्रज शासनाचे दुष्परिणाम भोगावे लागले त्यामुळे त्यांनी इंग्रजांच्या विरोधात उठाव केले शेतकरी कारागीर आदिवासी फकीर सैनिक अशा विविध गटाने हे उठाव केले कंपनी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचे शोषण झाले त्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण झाला सन सतराशे ते अठराशे या काळात बंगालमध्ये प्रथम संन्याशांच्या व त्यानंतर फकीरांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी उठाव केले असेच उठाव गुजरात राजस्थान व दक्षिण भारतातही झाले भारतातील आदिवासी व अन्य वन्य जमातींनाही इंग्रज सत्तेला आव्हान दिले जंगल संपत्तीवर उदरनिर्वाह करण्याच्या त्यांच्या हक्कावर ब्रिटिशांच्या कायद्याने गदा आणली छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम ओडिसातील गोंड महाराष्ट्रातील कोळी भिल्ल रामोशी यांनी इंग्रजाविरुद्ध उठाव केले बिहारमध्ये संथाळांनी फार मोठ्या प्रमाणावर उठाव केला हा उठाव दडपण्यासाठी इंग्रजांना अनेक वर्ष लष्करी मोहिमा कराव्या लागल्या महाराष्ट्रात उमाजी नाईक यांनी केलेला उठावही असाच उग्र होता उमाजींनी रामोशांना संघटित करून इंग्रजाविरुद्ध बंड केले त्याने एक जाहीरनामा काढून इंग्रजाविरुद्ध लढा देण्याचे व इंग्रजी सत्ता झुगारून देण्याचे आवाहन केले अठराशे बत्तीस साली त्यांना फाशी देण्यात आले कोल्हापूर परिसरात गडकऱ्यांनी व कोकणात फोंड सावंतांनी इंग्रजाविरुद्ध उठाव केले इंग्रजांच्या दडपशाहीविरुद्ध अठराशे सत्तावन्न सालापूर्वीचे देशाच्या निरनिराळ्या भागात काही जमीनदार आणि राजे रजवाड्यांनीही उठाव केले इंग्रजांच्या लष्करातील हिंदी शिपायाने देखील आपल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध वेळोवेळी उठाव केले होते त्यापैकी अठराशे सहा सालचा वेल्लोर येथील तसेच अठराशे चोवीस सालचा बराकपूर येथील उठाव विशेष उग्र स्वरूपाचे होते इंग्रजांच्या विरोधी झालेले हे सर्व उठाव स्थानिक स्वरूपाचे व एकाकी असल्यामुळे इंग्रजांनी ते मोडून काढले ते हे खरे परंतु त्यामुळे लोकांमधील असंतोष फक्त दडपला गेला तो नाहीसा झाला नाही मात्र जनतेतील असंतोषाचा वनवा अठराशे सत्तावनच्या उठावाच्या रूपात पेटला दारूच्या कोटारावर ठिणगी पडावी तसे अठराशे सत्तावन्न साली घडले आणि भारतातील भिन्न वर्गामध्ये साचत गेलेल्या इंग्रज विरोधी असंतोषाचा उद्रेक अभूतपूर्व अशा सशस्त्र उठावाने झाला अठराशे सत्तावनच्या उठावाची कारणे इंग्रज पूर्व काळात भारतात राजवट बदलली तरी गावगाडा पूर्वीसारखा चालू राही इंग्रजांनी मात्र प्रचलित व्यवस्था मोडून नवीन व्यवस्था अस्तित्वात आणली त्यामुळे भारतीयांच्या मनात अस्थिरतेची व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली व वाढत गेली आर्थिक कारणे इंग्रजांनी सुरू केलेल्या नव्या महसूल पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली इंग्रजांच्या व्यापारी धोरणामुळे भारतातील उद्योगधंद्यांचा रास झाला त्यामुळे अनेक कारागीर बेकार झाले त्यांच्या मनात इंग्रज विरोधी भावना बळावली तसेच जी संस्थाने इंग्रजांनी ताब्यात घेतली तेथील सैनिक बेकार झाले व तेही इंग्रजांचे विरोधक बनले सामाजिक कारणे भारतीय समाजातील अनेक परंपरागत चालीरीती व रूढी यात इंग्रज शासकाने हस्तक्षेप केला त्यांनी सतीबंदीचा कायदा विधवा विवाहविषयक कायदा असे कायदे केले असे कायदे करून परकीय सरकार आपली जीवन पद्धती मोडू पाहत आहे असा लोकांचा समज झाला त्यामुळे ते असंतुष्ट बनले राजकीय कारणे सतराशे सत्तावन्न सालापासून इंग्रजाने अनेक भारतीय राज्ये नष्ट केली होती सन अठराशे अठ्ठेचाळीस ते अठराशे छप्पन्न या दरम्यान लॉर्ड डलहौसी याने अनेक संस्थाने खालसा केली गैरकारभाराची सबब पुढे करून त्याने अयोध्येच्या नवाबाला पदच्युत केले त्यांचे संस्थान ताब्यात घेतले सातारा झाशी नागपूर इत्यादी काही संस्थाने तेथील राजांच्या दत्तक पुत्रांचा वारसा हक्क नामंजूर करून खालसा केली काही पदच्युत राजांच्या वारसदारांचे तनखे रद्द केले त्यामुळे त्यांच्या तीव्र असंतोष पसरला हिंदी सैनिकातील असंतोष हिंदी सैनिकांना इंग्रज अधिकारी तुच्छतेने वागवत सैन्यात सुभेदारापेक्षा वरचे पद त्यांना दिले जात नसे गोऱ्या सैनिकांपेक्षा त्यांचा पगार कमी असे त्यांना सुरुवातीला दिले जाणारे भत्तेही इंग्रजाने हळूहळू कमी केले अशा अनेक कारणामुळे हिंदी सैनिकात असंतोष साचत गेला तात्कालीन कारण इंग्रजाने अठराशे छप्पन्न साली हिंदी सैनिकांच्या हाती लांब पल्ल्याच्या एनफिल्ड बंदुका दिल्या त्यात वापरण्यासाठी नवी काडतुसे दिली त्या काडतुसावरील आवरण दाताने तोडावे लागे 
कारतूसावरील आवरणाला गायीची किंवा डुकराची चरबी लावलेली असते अशी बातमी पसरली त्यामुळे हिंदू मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आणि सैनिकामध्ये असंतोष पसरला उठावाचा वनवा पेटला एकोणतीस मार्च अठराशे सत्तावन्न रोजी उठावाचा पहिला भडका बारापूर येथील लष्करी छावणीत उडाला काडतुसे वापरण्याची सक्ती करणाऱ्या इंग्रज अधिकाऱ्यावर मंगल पांडे यांनी गोळी झाडली त्यांना अटक करून फाशी दिले गेले ही बातमी देशातील इतर लष्करी छावण्यामध्ये वनव्यासारखी पसरली दहा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी मेरठ छावणीतील हिंदी सैनिकांची पूर्ण पलटणच बंड करून उठली सैनिकांनी दिल्लीकडे कूच केले वाटेत हजारो सामान्य नागरिक त्यांना सामील झाले दिल्लीला पोहोचता तेथील इंग्रजांच्या छावणीतील हिंदी शिपाई त्यांना येऊन मिळाले त्यांनी मुघल बादशाह बहादूर शाह जफर यांच्याकडे उठावाचे नेतृत्व दिले भारताचा सम्राट म्हणून त्यांच्या नावाने द्वाहीही पिरवण्यात आली उठावाची व्याप्ती पाहता पाहता उठावाचे लोन उत्तर भारतभर पसरले बिहारपासून राजपुतान्यापर्यंतच्या इंग्रज छावण्यातील हिंदी सैनिकांनी बंडाचे निशाण उभारले त्यांना अनेक लोक येऊन मिळाले मे महिन्यात उठावाला सुरुवात झाल्यानंतर तीन चार महिन्यातच पूर्व पंजाब दिल्लीचा परिसर रोहिलखंड बुंदेलखंड अलाहाबाद अयोध्या पश्चिम बिहार या प्रदेशामध्ये उठावाचा वनवा पसरला उठावाचे हे लोन दक्षिण भारतातही पोहोचले नागपूर सातारा कोल्हापूर नरगुंद अशा ठिकाणी उठाव झाले अठराशे सत्तावनच्या उठावात स्त्रियांचा सुद्धा सहभाग होता अठराशे सत्तावन्न साली खानदेशात कजार सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला भिल्लांचा उठाव सातपुडा भागात शंकर शहांच्या नेतृत्वाखाली उठाव असे स्थानिक उठाव इंग्रजांनी चिरडून टाकले खानदेशातील उठावात सुमारे चारशे भिल्ल स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या उठावाचे नेतृत्व अठराशे सत्तावनच्या उठावाचे नेतृत्व मुघल बादशहाकडे असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ते नानासाहेब पेशवे तात्या टोपे राणी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल मौलवी अहमद उल्ला कुंवरसिंह व मुघल सेनापती भक्त खान यांनी केले दिल्ली कानपूर लखनऊ झाशी येथील व पश्चिम बिहारच्या भागातील उठावाचे स्वरूप विशेष उग्र होते दिल्लीच्या रक्षणाची जबाबदारी भक्त खान याने आपल्या शिरावर घेतली दिल्ली हस्तगत करण्यासाठी इंग्रजांनी आपली सर्व शक्ती पाणाला लावली सप्टेंबर अठराशे सत्तावन्न मध्ये इंग्रजांनी दिल्लीचा ताबा घेतला बहादूर शहा यांना कैद केले व त्यांच्या मुलांची हत्या केली कानपूरच्या भागात नानासाहेब पेशवे व तात्या टोपे यांनी उठावाचे नेतृत्व केले झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी झाशीच्या स्वातंत्र्याची घोषणा करून इंग्रजाविरुद्ध रणशिंग फुंकले पश्चिम बिहारमध्ये जगदीशपूरचे जमीनदार कुवरसिंह हे लढ्यात उतरले रोहिलखंडात मौलवी अहमद उल्ला यांनी लोकांना इंग्रज विरोधी उठाव करण्यास प्रेरणा दिली उठावाचा बिमोड उठाव करी व त्यांचे नेते प्राणांची पर्वा न करता इंग्रजाविरुद्ध लढले परंतु अचानक सुरू झालेल्या उठावाच्या पहिल्या धक्क्यातून इंग्रज सरकारच लवकरच सावरले पुढील सहा महिन्यातच संघर्षाचे स्वरूप पालटले हातून गेलेली सर्व महत्वाची ठिकाणे इंग्रजांनी परत मिळवली राणी लक्ष्मीबाई कुंवरसिंह अहमद उल्ला हे धारातीर्थी पडले बहादूर शहाना रंगून येथे बंदिवासात ठेवण्यात आले नानासाहेब व बेगम हजरत महल यांनी नेपाळमध्ये आश्रय घेतला तात्या टोपे मात्र सुमारे दहा महिने इंग्रजाविरुद्ध लढत राहिले परंतु फितुरीमुळे ते इंग्रजांच्या हाती पडले त्यांनी त्यांना इंग्रजांनी फासावर चढवले अशा रीतीने सन अठराशे अठ्ठावन्नच्या अखेरीपर्यंत इंग्रजांनी हा उठाव कठोरपणे दडपून टाकला उठावाचे स्वरूप अठराशे सत्तावन्नच्या या उठावाची सुरुवात हिंदी सैनिकामधील असंतोषाच्या उद्रेकाने झाली पुढे त्यात शेतकरी कारागीर वगैरे सामान्य लोकही सामील झाले तसेच काही जमीनदार व राजे रजवाडेही त्यात सहभागी झाले इंग्रजांच्या जाचक वर्चस्वातून मुक्त होण्यासाठी भारतीयांनी केलेले हा सशस्त्र संग्राम होता या लढ्यात हिंदू व मुसलमान भिन्न जाती जमाती अमीर उमराव व सामान्य लोक यांचा सहभाग होता इंग्रजाचे भारतातून उच्चाटन करणे हे त्यांचे समान ध्येय होते त्यामुळे या उठावाला व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले अपयश का आले अठराशे सत्तावन्नचा उठाव मोठ्या प्रमाणात झाला परंतु इंग्रजी सत्ता नष्ट झाली नाही कारण उठावामध्ये एकसूत्रता नव्हती उठावाला एककेंद्री नेतृत्व नव्हते तसेच उठाव करायजवळ पुरेशी शस्त्रास्त्रे नव्हती सुशिक्षित भारतीय व बहुसंख्य संस्थानिक उठावापासून अलिप्त राहिले या उलट इंग्रजाजवळ एककेंद्री नेतृत्व होते शिस्तबद्ध सैन्य होते अद्यावत शस्त्रास्त्रे होती अनुभवी सेनानी होते दळणवळणाचा ताबा त्यांच्या हाती होता त्यामुळे त्यांच्यापुढे भारतीयांचा निभाव लागला नाही अठराशे सत्तावन्नचा उठाव अयशस्वी ठरला असला तरी उठावकऱ्यांचे हौतात्म्य वाया गेले नाही हा लढा भारतीयांना पुढे प्रेरणादायी ठरला या उठावामुळे इंग्रज सत्ता हादरली
उठावाचे परिणाम अठराशे सत्तावनच्या उठावाचे फार दूरगामी परिणाम झाले इंग्रजी सत्तेविरुद्ध भारतीयांमध्ये असलेल्या असंतोषामुळे हा उठाव झाला याची जाणीव इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांना झाली भारतातील इंग्रजी सत्ता कंपनीच्या हाती सुरक्षित नाही अशी त्यांची पक्की धारणा झाली म्हणून त्यांनी अठराशे साली एक कायदा करून ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील सत्ता संपुष्टात आणली भारताचा कारभार ब्रिटिश पार्लमेंटने आपल्या हाती घेतला राणीचा जाहीरनामा इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने भारतीयांना उद्देशून नोव्हेंबर अठराशे अठ्ठावन्नमध्ये एक जाहीरनामा काढला सर्व भारतीय आपले प्रजाजन आहेत वंश धर्म जात किंवा जन्मस्थान यावरून प्रजाजनात भेदभाव केला जाणार नाही शासकीय नोकरी देताना गुणवत्ता हाच निकष राहील असे राणीने जाहीर केले भारतीयांच्या धार्मिक बाबतीत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही असे हे आश्वासन दिले भारतीय संस्थानिकांशी इंग्रजांनी केलेले करार पाळले जातील कोणतेही संस्थान यापुढे खालसा केले जाणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही राणीच्या जाहीरनाम्याने दिली लष्कराची पुनर्रचना भारतातील इंग्रज लष्कराची पुनर्रचना करण्यात आली युरोपीय सैनिक आणि अधिकारी यांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली भारतीय सैनिकांच्या पलटणी जातीनिहाय करण्यात आल्या तोपखाना हा पूर्णपणे इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात ठेवण्यात आला हे सर्व करण्यामागे भारतीय सैनिक एकत्र येऊ नयेत व त्यांना पुन्हा असा उठाव करू नये हा इंग्रजांचा हेतू होता धोरणात्मक बदल अठराशे सत्तावन्न नंतर ब्रिटिशांनी आपल्या अंतर्गत धोरणाती बदल केले भारताच्या सामाजिक बाबतीत ढवळाढवळ करायची नाही असे धोरण त्यांनी स्वीकारले त्याचबरोबर भारतीयांची सामाजिक एकजूट होऊ नये म्हणून ब्रिटिश शासन प्रयत्नशील राहिले फोडा आणि राज्य करा या नीतीचा वापर करून भारतातील साम्राज्य जास्तीत जास्त दृढ करण्यावर त्यांनी भर दिला भारतीयावरही या उठावाचा खोलवर परिणाम झाला प्रादेशिक निष्ठांच्या जागी राष्ट्रीय भावनेचा उदय होऊ लागला ब्रिटिशांशी लढा देण्यासाठी वापरलेले मार्ग निरुपयोगी ठरल्यामुळे नवे मार्ग शोधण्याची गरज भारतीयांना जाणवू लागले धन्यवाद अधिक माहितीसाठी तुम्ही अजूनही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका त्याच पद्धतीने पुढील पाठाची माहिती पाहण्यासाठी पुढचा व्हिडिओ पाहायलाही विसरू नका धन्यवाद